വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ റെഡിമബിൾ ഇറഡിമബിൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നോക്കി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമിന് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആകെ രണ്ട് കേസാണ് അല്ലേ റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റും ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഇത് ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ അത് നോക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഒന്നും തരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇത് റെഡിമബിൾ ആണോ ഇറഡിമബിൾ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് എന്തായാലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒന്നും തുടക്കത്തിലൊന്നും നമ്മളോട് എന്തെന്ന് പറയുന്നില്ല പെർഫെക്ഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇതെന്താണ് ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് ഒരു പീരീഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് കാൽക്കുലേ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കേസസും കവർ ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെൻചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഇവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ ഈ ഒരു കുറേ കേസസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കേസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടാക്സ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് ഡിബെൻചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചറ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും പാറിലാണോ പ്രീമിയത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നെറ്റ് പ്രോസീഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ കേസസ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക നോക്കി നെറ്റ് പ്രോസീഡ്സ് കാണുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കൂട്ടി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രീമിയം ആണ് എങ്കിൽ കൂട്ടുക ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരികയാണ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കാണിക്കുക ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം മാത്രം പ്രീമിയം മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എങ്കിലും ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിബെഞ
ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എഗെയിൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടില്ല ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മൈനസ് ടി എ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി എ ടാക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം റേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടി എന്നാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് ശതമാനം തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ വരും അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഈക്വൽ എത്ര വരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി അതായത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എത്ര വരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ടു അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോകാം Okay, if debentures are issued at par with 5 percentage flotation cost, if it is debenture issue at par, it is not par, but it is not par, but it is not par, but it is par, but it is not 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 par, ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിൽ നോക്കി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരുന്നു നൂറിൽ നിന്ന് പോയി അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അല്ല അപ്പം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡി വേഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം എഗെയിൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ട സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എത്ര വരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെവൻ പോയിന്റ്
അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നൂറ്റി പത്താണ് നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടുന്നു വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാം അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അതിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരില്ല കാരണം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ തരുന്നില്ല വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടുന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നു ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം എഗൈൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടാലോ ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി എന്നാലും ഒന്നുകൂടി എഴുതിയേക്കാം ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ അത് എഗൈൻ എഴുതുന്നില്ല നമ്മൾ ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടുന്നു അത് ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് നയൻ ആക്കുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ാണ് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അതായത് നൂറിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്ത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെനിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ ആ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എത്ര കിട്ടുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ബിഫോർ ടാക്സും ആഫ്റ്റർ ടാക്സും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി വാഡ ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്
1 minus 0.40 എത്രയാണ് വരുന്നത് 0.40 എത്രയാണ് വരുന്നത് 0.6 അല്ലേ അപ്പോൾ 14.03 പോയിൻ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എത്ര ഇടുന്നു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസസ് നമ്മൾ എല്ലാ കേസും സോൾവ് ചെയ്തു നമ്മൾ പാറിലുള്ളത് പഠിച്ചു പ്രീമിയത്തിലുള്ളത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വന്നാൽ ചെയ്യാനറിയാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഈ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യ